எப்பவுமே ஒரு நாலு பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கணும் சொன்ன நேரத்துக்கு ஒழுங்காலாம் பார்க்க மாட்டேன் ஒரு மூணு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் போகணும் ஓகேங்களா முடியாது ஏன்னா வரவங்க வந்து ஒரு ஜாதகம் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஜாதகம் பார்ப்பாங்க கிளாஸ் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூட்டமாக தான் கிளாஸ் வரும் கூட்டமாக இருந்தால் தான் மினிமம் ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் இருந்தால் தான் எனக்கு கிளாஸ் எடுக்க மனசு வரும் கூட்டம் கம்மியாக போயிடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி இதுவாகிடும் பட் மேக்ஸிமம் நமக்கு கொடுப்பனை இருக்கிறதால எங்கே போனாலும் மினிமம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பேர் எப்படி வந்துடுவாங்க ஒரு கிளாஸ்னு பார்க்கும்போது மினிமம் பதினஞ்சு இருபது பேர் வந்துடுவாங்க மீட்டிங்னு பார்க்கும்போது மினிமம் எழுபது பேர் வந்துடுவாங்க மீட்டிங்னு எங்கள் வீட்டில் வரும்போது இடம் இருக்காது யாருன்னா வந்திருக்கீங்களா சார் மீட்டிங் நம்ம வீட்டுக்கு எப்படி எப்படி சார் இருந்தது இடம் ஆ போன மீட்டிங்லாம் அதுக்கு ஒரு இருபது பேர் நின்றுட்டு தான் இருந்தாங்க எதுக்கு சொல்லுவாருனா அந்த மாதிரி அந்த ஒன்று ஏழுன்னும் போது ஏழு ஒம்போதுன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துருந்தோம் சார் அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருமணம் சம்பந்தமான விஷயத்தை பார்க்கும்போது சுக்கரனையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு திருமணமாக ரெண்டு திருமணமான்னு பார்க்கும்போது ஏழும் ஒம்பதும் ஒரே மாதிரி இருந்து சுக்கரனும் அதே மாதிரி இருந்தால் ரெண்டு திருமணம்னு எடுத்துக்கணும் ஓகே சார் ஆ இப்போது நான் ஏழு ஒம்பதுங்கிறது நம்ம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் சார் அதே மாதிரி மூணு ஒம்பதுன்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை கொஞ்சம் குறைக்கிறதுன்னு எடுத்துக்கணும் சார் மூணு ஒம்பதுன்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வெறும் ஏழு ஒம்பது விட மூணு ஏழு ஒம்பது பரவாயில்ல சார் ஏன் அந்த மாதிரி சார் ஆ ஒம்பதை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதாவது நம்ம அந்த ஒற்றைப்படை பாவத்துக்கு ஏழாவது பாவம் கூட்டும் இரட்டைப்படை பாவத்துக்கு ஏழாவது பாவம் கட்டுப்படுத்தும் சொல்லுவோம் இது ஒற்றைப்படை பாவமாக இருந்தாலும் கூட இந்த ஒம்பதுங்கிறது நீங்கள் பத்துக்கு பன்னெண்டுங்கிற கான்செப்ட் எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒம்பதாவது கிட்ட மூணாவது கிட்ட குறைக்கும் இந்த ஒம்பதாவது கிட்ட வெறும் ஒம்பதுன்னு எடுத்தீங்கன்னா மூணாவது வீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் வெறும் ஒம்பதுங்கிறது நாம் மட்டுமே பிரார்த்தனை பண்ணுறது மூணு ஒம்பதுன்னா கூட்டு பிரார்த்தனை கூட்டு பிரார்த்தனையின் போகும்போது அது பவர் கொஞ்சம் அதிகம் வெறும் பிரார்த்தனையின் போது நாம் மட்டுமே கும்பிட்றது ஒம்பதாவது வீடு மூணு ஒம்பதுங்கிறது ஒரு கூட்டமாக சேர்ந்து கும்பிட்றது இது ஆன்மீகம் சம்மந்தமான விஷயத்து அகம் சார்ந்தது வேலை இழப்புன்னு போகும்போது அது பத்துக்கு பன்னெண்டாவது போகும்போது போகுது இல்லையா அப்போ வேலை இழப்புங்கிறது ஒம்பதாவது வீடு மூணு ஒம்பதுங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா அதை கட்டுப்படுத்துது சொத்து விற்கிறதுங்கிறது மூணாவது வீடு அது நாளுக்கு பன்னெண்டாவது பாவமாக வரத்தால் அது புறம் சார்ந்த காரணமாக போயிடுது அதை இந்த ஒம்பதாவது வீடு கட்டுப்படுத்தும் கம்யூனிகேஷன் என்பது அகம் சார்ந்தது அதை இந்த ஒம்பதாவது வீடு கட்டுப்படுத்தார் அதாவது அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு சப்தம பாவங்கள் ஒன்றை ஒன்றை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஆமாம் சார் ஆ ஒம்பது வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டை அடமானம் வைப்பான் சார் மூணு ஒம்பதுன்னு பார்க்கும்போது இந்த வீட்டை வச்சுக்கோ இதுக்கு ஒரு பணத்தை கொடுத்துரு திருப்பி நான் எடுத்துக்கிறேன் மூணுனா விற்பனை செய்தார் சார் மூணு ஒம்பதுனா என்ன அடமானம்னு எடுத்தோம் சார் அது ஒத்தி வீடுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா என்னது இந்த லீஸுக்கு விடுறது அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் மூணு ஒம்பதுனா லீஸுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மூணு ஒம்பதுன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காற்றோட்டமான வீடாக இருக்கும் நிறைய ஃப்ரண்ட்டில் பேக்கெல்லாம் நிறைய இடம் இடம் விட்டுருப்பாங்க ஏன்னா மூணுங்கிறது நாலுங்கிறது இடத்தை அடைத்து கொள்ளுதுன்னு பேர் அப்போ மூணுனா என்ன சொல்லலாம் பே பேக் அண்ட் என்ன சார் எது சார் நாலுங்க ம் அது அப்பார்ட்மெண்ட்டுங்கிறது ஏழாவது பாவம் தான் நல்லாயிருக்கும் சார் மூணாவது பாவம் அதுக்கு சாதகமான தான் அது மூணாவது பாவங்கிறது எப்படின்னா வீடு இப்படி கட்டுறது மூணாவது பாவம் சார் லேண்டு கம்மியாக இருக்கும் வீட்டோட இது இந்த அடுக்கு மாடி கட்டுறாங்க இல்லையா அதுவும் எடுத்துக்கலாம் அப்பார்ட்மெண்ட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதாவது லேண்டோட வேல்யூ கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் இல்லை வேஸ்ட்டு நிறையா காற்றோட்டமான சூழ்நிலைன்னு எடுத்துக்கலாம் சார் ஆனால் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் இருந்தால் காற்றோட்டமான சூழ்நிலை அது அவங்கவுங்களுடைய ஜாதகத்தில் இது ஜாதகத்தில் ஆறாவது வீடு கெட்டு போயிருந்தால் அடிக்கடி இதுக்கு போவாங்க என்னதுன்னா அந்த இல்லை அந்த அடகு வைக்கிறதுக்கு போகிறது ஆறாவது வீடு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு வருது மூணாவது வீடு மூணு போகுதுன்னா அடிக்கடி வீட்டை வந்து அடகு வைக்கிறது அது மாதிரி ஓகே சார் என்ன சார் ஏழு ஒம்பது பன்னெண்டுங்கிறது கொஞ்சம் மைனஸ் பாயிண்ட் தான் சார் வியாபாரம் அதாவது இந்த ஏழாவது பாகத்துக்கு என்னென்னா ஒரு விஷயத்தை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு ஏழாவது ஏழாவது வீடு யார் யாருக்கெல்லாம் ஒற்றைப்படை பாவம் தொடர்புகிறதோ அவர்கள் 
அகம் சார்ந்த விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் சரிங்களா இப்போ ஏழாவது வீடு ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து தொடர்பு கொள்ள ஒரு வியாபாரி இன்னொரு வியாபாரிக்கு ஏழாவது பா ஒன்று மூணு ஏழு ஒம்பது தொடர்பு கொள்ளும் இவங்க கடைக்கு வரக்கூடிய நபரும் இவங்க கடைக்கு வரக்கூடிய நபரும் எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரிங்க இவங்க கடைக்கு வரக்கூடிய நபர்கள் எல்லாருமே ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை எடுத்து எண்ணி கொடுத்தோம் என்ன சார் இல்லை ஏதோ விற்கக்கூடிய பொருளோட வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு மார்ஜினும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய பொருளை எடுத்துகிட்டு வைகிள் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரியோ ஹார்ட்வேர் மாதிரியோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இங்கே பொருளை தான் அதிகமாக பகிர்ந்து கொள்வாங்க இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கடைக்கு நீங்கள் உள்ளே போனோன்னே தெரிஞ்சிடும் தண்ணி கூட வைக்க மாட்டான் சார் இவன் ஒரு கேனில் ஒரு தண்ணி வச்சுட்டா என்ன இருக்கும் சார் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஒரு ரூபா அப்படின்னு கணக்கு வைக்க மாட்டான் இங்கே முதல்ல போனவனே தண்ணி கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பொருளாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறது கொடுக்குறாங்க போகிறாங்க முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இங்கே கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட் ஃபீலிங் கொஞ்சம் இருக்கும் ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பொருளோட விலை வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் தரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ல மாதிரிங்களேன் நீங்கள் இங்கிருந்து சேலத்துக்கு பஸ்ஸில் போனால் சீப்பா காரில் போனால் சீப்பா சார் பஸ்ஸில் போனால் சீப் அது இந்த ஏரியா காரில் போகிறது இந்த ஏரியா என்ன ட்ராபேக்னு சொல்கிற மாதிரிண்ணே பஸ்ஸில் போனால் அவன் ஒவ்வொரு இடத்துல நிறுத்தி நிறுத்தி போவான் ஓகே காரில் போனால் என்ன சார் போகலாம் போயிட்டே இருக்கலாம் அப்போ யார் காரில் போவாங்க நேரம் யாருக்கு முக்கியமாக இருக்கு அவன் காரில் போகிறான் நேரம் யாருக்கு பெரிய விஷயம் இருக்குன்னு அவங்க போகிறாங்க அப்போ ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துன்னும் போது பொருளை ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணக்கூடியவங்க ஒன்று ரெண்டாவது இவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாமே பெரிய பெரிய மனிதர்களாக இருப்பாங்க குறைந்த கஸ்டமர் வேல்யபுள் கஸ்டமர் இங்கே நிறைய கஸ்டமர் வேல்யூ இல்லாத கஸ்டமர் வேல்யூலாம் பெரிய அளவுக்கு இருக்காது வருவான் ரெண்டு பொருள் வாங்குவான் பணத்தை கொடுப்பான் கூட்டம் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும் எப்போ கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எப்போ மக்களுக்கு வந்து இது எப்போவுமே நம்ம மக்களை வந்து நம்ம பிரிக்கும் போது இந்த வருணாசிரம ரீதியாகவே நீங்கள் பிரி பிரிச்சிங்கன்னா மக்கள் வந்து இந்த ஏரியாவில் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருப்பாங்க பொதுஜனம் அப்படிங்கிறது தான் ஏழாவது தான் அவங்களுக்கு எங்கே ரேட்டு கம்மியாக இருக்கோ அங்கே தான் வருவாங்க இன்னொருத்தருக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கார்பரேட் லெவலில் இருக்கிறவங்க இது அதனால் ஏழாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து தொடர்பு கொள்ளும் போது செய்யக்கூடிய வியாபாரம் நல்ல ஒரு நல்ல வருமானம் வரக்கூடிய வியாபாரமாக இருக்கும் கூட்டம் வந்துட்டு 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 போகிற மாதிரி இருக்காரு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது சார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் எப்படி சார் கூட்டம் இருக்கும் என்ன சார் அளவாக இருக்கு இருட்டாக இருக்குது சார் ஃபஸ்ட்டு லைட் கூட போட மாட்டாங்க சார் என்ன சார் ஆ இருட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இன்னைக்கு போய் உட்காந்த உடனே ஒரு அரை மணி நேரம் கேட்க அப்போ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டாந்து தருவாங்க சார் ஓகேங்களா இது என்னென்னா எல்லாருக்கும் போடக்கூடிய அதே இட்லி தான் ஆனால் பத்து ரூபா தான் இருக்கும் ஒரு இட்லி அதிகபட்சமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட்லியோட காசு வேறு அது வேறு பதினெட்டு பர்சன்ட் டேக்ஸ் வேறு போட்டுருவாங்க டேக்ஸ்லாம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரவனுக்கு டிப்ஸ் கொடுத்தா நீங்கள் பத்து ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா மேலே இங்கே எப்போ நீங்களே வச்சுக்கோங்க அது எடுத்து ஆயிரம் ரூபா நோட்டது ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு காமிப்பான் போன அவர் போனார் அவர் ரெண்டாயிரம் கொடுத்தாரு ஒரே ஒருத்தர் தான் சாப்பிட்டாரு நீங்கள் குடும்பமே சாப்பிட்டுட்டு பத்து ரூபா கொடுக்குறீங்க வேண்டாம் நமக்கு சேர்த்து ஐம்பது ரூபா வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஏன்னா இங்கே அந்த மாதிரி இங்கே ஜனரல் செக் ஆகிடுது அதனால் வியாபாரம் இங்கேயும் நல்லதாக இருக்கும் இங்கேயும் நல்லதாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் வாங்கக்கூடிய வருமானம் கம்மியாக இருக்கும் பாருங்க <laughs> 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 எல்லாம் வருது சார் எங்கிருந்து அவனா செய்யறப்ப செய்யறாம 
நல்லா தெரியும் ஒருத்தர் பார்த்தார் இதுக்காக ஒருத்தர் சொன்னார் அவர் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போயிருக்காரு சாப்பிட்ருக்காரு இட்லி ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு எட்டு போயிட்டு வேறு இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணால் பில்லு அதிலே போட்டான் தெரியாமல் மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு ரூபா தான் வந்திருக்கு ரெண்டு இட்லி ஒரு பொங்கல் ஒரு வடை நாற்பத்தெட்டு ரூபா நாற்பது ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு சொன்னார் எனக்கு கதை பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி எழுபத்தெட்டு ரூபா பில் போட்டிருக்கான் அவன் தெரியாம உள்ள பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நாற்பத்தி அப்படியே என்ன பண்ண ரெண்டு சைபர் எக்ஸ்ட்ரா போடு ஒரு சைபர் எக்ஸ்ட்ரா போடுன்னு ஏன்னா இதை வந்து ஒன்றும் இல்லை யாரோ ஒருத்தர் கோர்ட்டு கூட போயிருக்காங்க உடனே அந்த ஹோட்டலில் இருக்கிற சொன்னால் நான் சாப்பாட்டுக்கு எங்கே பணம் வாங்குறேன் சாப்பாடு ஃப்ரீங்க ரெண்டாவது தரத்து தாங்க பணம் வாங்குறேன் சொல்கிறாங்களே சார் ஒரு கேஸே ஒன்று நடந்தது ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆ சரி ஆ நான் வந்து அந்த ஃபுட்டுக்கு பணமே வாங்கலை நான் ஃபுட்டு ஃப்ரீ ஃபுட்டுக்கு யார் பணம் வாங்குறது ஃபுட்டு வந்து ஃப்ரீ எதுக்குன்னா சர்வீஸ் ஆகி தான் ஒன்றும் இல்லை சார் இட்லிக்கும் தோசைக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாருங்களேன் ஒரே அளவு மாவு தான் சார் இட்லி தான் ஏழாவது பாவம் தோசைனா ஆறாவது பாவம் உங்கள் ஒரு ஆளுக்கா என்ன பண்ணுறான் எடுத்து ஊற்றி பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சார்ஜ் அதிகமாக அது இல்லையா அப்போ இட்லி இட்லின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது அது ஜனரன் சங்கம் ஒரே இதுவில் அப்படியே ஊற்றிட்டு ஒரு இருபது முப்பது ஒரு ஐம்பது கூட போட்டு மூடி வச்சிட்றாங்க அது பாட்டுனு வருது கும்பலாக போகும்போது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் இதே நபர் தனியாக ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது இயற்கை தனியாக ஒரு பொருளை வாங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரேட் அவன் சொல்கிறதான் ஒரு நாலஞ்சு பேர் போட்டுமே ஆறு ஆள் கொண்டு சொல்லுவாங்களா மொத்தமாக வராங்க என்ன இது என்ன கமிஷன் கிடைக்குது என்ன இது கிடைக்குதுன்னு இயற்கையாகவே நாமளே கேட்போம் அப்போ பொதுமக்கள் இருந்து கூட்டமாக வரும்போது எப்பவுமே ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் சார் அது ரேட்டு கம்மியாக வைக்கிறதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான மார்ஜின் வந்தால் போதும் நிறைய கிளைண்ட் வேணும் போது விளம்பர செலவு கம்மி ஒன்றும் இல்லை நம்ம சென்னையில் சவனா ஸ்டோர்னு ஒரு கடை சார் இப்போ தான் விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு மாதிரி விளம்பரமே கொடுக்க மாட்டாங்க விளம்பரமே கொடுக்க மாட்டாங்க சார் மற்ற கடைக்காரங்களாம் நிறைய விளம்பரம் கொடுப்பாங்க அவங்க விளம்பரமே கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா கூட்டம் அது பாட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அவன் என்ன ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை வந்து நாற்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் எடுத்து வச்சுங்க ஒரு பொருள் வச்சுங்க அவன் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பொருளை அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்கிட்ட எவ்வளோக்கு தருவோம்னு கேட்போம் சார் சார் உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு ரூபா தரும் சார் சரி காட் எப்போ உனக்கு பணம் தரணும் வித்துட்டு கொடு வித்து வித்துட்டு கொடுத்தா போவோம் சார் இப்பயே பணம் வாங்கிக்கோ இன்னும் கம்மியாக எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு அமௌண்ட்டு ஒரு கம்மியாக அமௌண்ட் உடனே பணத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவாங்க சார் இல்லை அடுத்த வாரம் எந்த நேரத்துக்கு வந்து வாங்கிட்டு சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்தால் அடுத்த வாரம் எந்த நேரத்துக்கு ஏற்கனவே நல்லா போகிற சார்க்குன்னு அவனுக்கே தெரியும் உடனே பணத்தை கொடுத்துட்டு கம்மியான ரேட்டு விற்பான் கூட்டம் வந்துடும் வாங்கிட்டு போனவன் இதே ப்ராடக்ட்டை வேறு ஒருத்தர் விற்பான் அவன் வந்து கொஞ்சம் ரேட்டு கொஞ்சம் கூடுதல் தான் அதாவது ஏன்னா ஒரு பத்து ரூபா பொருளில் பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு தெரியும் வச்சுக்கோங்க சார் அதை வாங்கிட்டு போனால் ரெண்டு ரூபா லாஸ்ட்டு திரும்பி வரமாட்டான் அதே பத்து ரூபா போகல ஒம்பது ரூபா ஐம்பது விசா எடுத்துருக்கு சார் நீங்கள் ஐம்பது விசா தான் சார் கம்மி பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் வாங்கிட்டு போகிற என்ன சார் பண்ணுவான் திரும்பி இன்னொருத்தட்ட சொல்லுவான் சார் ஏன்னா மனிதர்களுடைய இயல்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏமாந்துட்டுமா அது பஞ்சகர் தீர்த்திட்டு போகணும் நம்ம இனிமேல்ட்டு அங்கே சொல்லக்கூடாது அவங்க கடையை நம்ம வாங்கக்கூடாது அவசரத்துக்கு மட்டும் போய்ட்டு வாங்கிட்டு வந்துடும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களுடைய சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஹை கிளாஸ் பீப்புளை பொறுத்த வரைக்கும் ரேட்டெல்லாம் பார்க்கறதில்ல ரொம்ப லோயரில் இருக்கிற என்ன ரொம்ப லோயர் லெவலில் இருக்க ஒரு ஹோட்டலுக்கு போன டீ என்ன ரேட் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப லோயர் லெவல்னு அர்த்தம் ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு ஐயா டீ எவ்வளோ அது மூலையில் உட்கார அப்படின் எவ்வளோ வச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன சார் டீ எவ்வளோ ரேட்டுன்னு கேட்டால் கொஞ்சம் லோயர் லெவல் எதுவும் பண்ண முடியாது இதே ஒரு கார்பரேட்டில் ஒருத்தர் கார் இறங்கி வரோம்னா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு பில் வரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ச சர்வீஸ் பண்ணுறவங்கிட்ட ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுத்துட்டு பில்லு குயிக்காக போட்டு அவசரமாக நான் கிளம்பணும் அப்படின்ட்டு முன்னாடி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஐநூறுரூவா வச்சுக்கோ பில்லை போட்டுட்டு மீதி செல்கிற என்னவோ அது நீயே வச்சுக்கணும் போகிறோம் வச்சுக்கணேன் என்ன சார் இருக்கும் இவங்களுக்கு பணம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை கார்பரேட் லெவலில் இருக்கிறவங்க நம்ம ஜாதகத்தில் ஏழாவது பாவம் வந்து சந்திப்புன்னு சொன்னோம் இல்லையா நம்ம ஜாதகத்தில் ஏழாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து தொடர்பு பணக்காரர்கள் நாம் சந
ஜாதகத்தில் நிறைய பாவங்கள் பத்து நாலு இதெல்லாம் தொடர்பு கொண்டிருந்தால் நிறைய கிளைண்ட் வருவாங்க நிறைய சம்பாதிப்பார் ஓகேங்களா இது வந்து கிளைண்டோட எண்ணிக்கை தான் சொல்லுது சார் ஏழாவது பாவம் வந்து கிளைண்டோட எண்ணிக்கை கிளைண்டோட தரம் ரெண்டாவது பத்துங்கிறது நல்ல தரம் தரமான கிளைண்ட்டு தரமான கிளைண்ட்னா அவன் பேரமே பேச மாட்டான் கொடுத்தது போயிட்டே இருப்பான் மூடு ஏறி போனால் பில்லை பார்ப்பாங்க எவ்வளோ டேஸ்ட் போட்டிருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இது மாதிரிலாம் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரு சாதாரண ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு நிறைய பஸ் இருக்குது சார் லோக்கல் பஸ்ஸு நீங்கள் ஹை லெவல் பீப்புளெலாம் இப்போ லோக்கல் பஸ்ஸில் ஏறவே மாட்டாங்க ஹை லெவல் பீப்புளெலாம் இப்போ எனக்குலாம் வந்து நிறைய பிளானட் ஏழு காமி தான் நான் பஸ்ஸு தான் விரும்புவேன் ஒன் டைம் வந்து நான் காஞ்சிபுரத்துக்கு போனேன் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து ஏசி பஸ்ஸில் உட்கார வச்சுட்டு போயிட்டாங்க நான் பார்த்து எத்தனை மணி கிளம்புன்னு பார்த்தேன் இன்னும் அரை மணி நேரம் ஆகும் சார் நான் இன்னொரு வண்டி காலியாக இருந்தது ஆர்டினரி வண்டி அது அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணால் உடனே இறங்கி போய் உட்காந்துட்டேன் உட்கார வச்சு போனவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய பொருள்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸ்வீட்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க ஆளை காணாம போனி அடுத்த பஸ்ஸில் இருக்க போடி வந்து கொடுத்தாங்க என்ன சார் அந்த வண்டியில் உட்கார வச்சுங்க இல்லை இதுதான் குயிக்காக போகுதுங்க இல்லை சார் அதில் போனால் நீங்கள் ரிலாக்ஸாக போகலாம் சார் எங்கேயுமே நிற்காது பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்டுன்னாங்க அது ரேட் அதிக்குங்க சார் ரொம்ப ரேட் அதிக்கல சார் ஐம்பது ரூபா தான் ரேட் அதிகம் ஐம்பது ரூபா ரெண்டு தடவை வந்து போயிடுங்க நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா சுபாவம் மனுஷனுடைய சுபாவங்கிறது ஒற்றை படை பாவமாக இருக்கும்போது ஏழாவது பாவம் இருக்கும்போது பொது ஜனத்திலேயே பப்ளிக் சர்வீஸில் அவங்க விரும்புவாங்க ஆறுன்னு வரும்போது ரெண்டு ஆறு பத்துன்னு வரும்போது அவங்க கார்பரேட் லெவல்லேயே அவங்க விரும்புவாங்க என்ன சார் ஆ அந்த மாதிரி சார் அந்த மாதிரி நம்ம தொடர்புகள் அதாவது ஏழாவது பாவம் என்பது ஒன்று மூணு ஏழு பாவம்னா அவங்க சந்திப்பு எல்லாமே தனக்கு சமமான நபர்களையே சந்திப்பாங்க சார் தன்னுடைய தகுதி கேட்போம் அது தகுதிக்கு ஒத்த நபர்களே சந்திப்பாங்க பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் வியாபாரின்னு சொல்கிறது ஏழாவது பாவத்தை ஏழாவது பாவத்தை வியாபாரம்னா முதல்ல யார் சார் வியாபாருங்கிறத வாங்குறவன் பெரிய ஆளாக சின்ன நடுத்தர மக்களா சார் இங்கிருந்து ட்ரெயினில் போகிற கூட்டம் அதிகமாக இருக்கா ஃப்ளைட்டில் போகிற கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது சார் இங்கிருந்து சென்னைக்கு ட்ரெயின் தான் ஏன் சார் சரி கொஞ்சம் ஃப்ளைட் ரேட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சே வச்சு குறைச்சே வச்சுருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ட்ரெயின் ரேட்டை விட ஃப்ளைட் ரேட்டு வெறும் ஐநூறுரூபா தான் அதிகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லோரும் ஃப்ளைட்டில் போயிடுவாங்களா போக மாட்டாங்க ஏன்னா அது தேவையில்லை அது ஆனால் ரொம்ப நேரத்தை ரொம்ப முக்கியமாக கருதுகிறவங்களுக்கு கார்பரேட் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க ஃப்ளைட்டில் போனால் தான் அவங்களுக்கு வேற முடியும் அந்த மாதிரி சார் அப்போ ஏழாவது பாவங்கிறது நம்மை சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள் நம்மை சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள் எப்படியா பட்டவங்க எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொள்ளும் போது நம்ம சந்திக்கிறோம் எல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை கொடுக்குற மாதிரியே இருப்பான் எட்டு பன்னெண்டுனா ஏழாவது விட எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது எப்பவுமே யாரை சந்தித்தாலும் எல்லாரும் பிரச்சனை கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதுவும் கொடுமையான அமைப்பு ஓகேங்களா அந்த வகையில் இங்கே வந்து வியாபாரத்துக்கு இது நடுநிலையான அமைப்பு நிறைய கிளைண்ட் வருவாங்க ஆனால் பல்க் பல்க் அமௌண்ட்டு ஒவ்வொருத்தர் கிட்டையும் வாங்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு தான் ஒவ்வொருத்தர் கிட்டையும் வாங்க முடியும் வந்தவங்க திரும்பி 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 வருவாங்க ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு சிலர் அதாவது ஏழாவது பாவம் ஆறு பத்து ரெண்டு ஆறு பத்து அப்படி தொடர்பு கொள்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் பேமெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ஆசிரியர் இருக்கார் அவர் ஜோதிட ஆசிரியராகவோ அல்லது வேறு ஏதாவது பயிற்சி நடத்தக்கூடிய ஆசிரியராகவோ இருக்கார் அப்படின்னா ஏழாவது பாவம் அவருக்கு வந்து ரெண்டு ஆறு பத்து மெயினாக ஆறு பத்து ஆறாவது வீட்டே தொடர்பு கொள்ளுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து நீ எப்படி வேணா இரு ஒன் டைம் பேமெண்ட்டு பேமெண்ட்டு மொத்தமாக முதல்ல கொடுத்துரு அப்படி தான் கிளாஸ் மொத்த பேமெண்ட் வரும்போது ஏழாவது பாவம் ஆறுன்னும் போது லக்னத்துக்கு அது ஆறாக போகுது ஏழுக்கு அது பன்னெண்டாவது போகும் அவன் சிக்கிக்கிறான் போயிட்டு ஓகேங்களா ஏழாவது பாவம் ஆறுங்கிறது மொத்தமாக ஒரே நான் திரும்பி வரமாட்டாங்க ஏழாவது பாவம் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு தொடர்பு கொள்கிறவங்க எல்லாரும் என்னென்னா முதல்ல குறைவான பேமெண்ட்டு திரும்ப திரும்ப வரத்துக்கு என்ன ஐடியாவோ அந்த ஐடியா பண்ணுவாங்க வியாபாரமாக தான் வியாபாரமாக ஒன்றும் இல்லை சார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் நம்ம நிறைய பலதரப்பட்ட மக்களோட சந்திக்கும் போது அவங்க கருத்துக்களை சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக அவர் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இருக்கார் சார் ஒரு பேரிஸில் நாங்கள் தான் பேப்பர்லாம் வாங்குவேன் நான் இதே ஆச்சுமா கேட்டேன் அவர் பேப்பர் காஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பண்டல் வந்து நூற்றி நாற்பது ரூபா வாங்கி அது கரெக்டாக நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா தரா சார்
பரவாயில்ல அவருக்கு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கே கொடு அப்படிங்கிறார் நான் என்ன பண்ணேன் நானும் சரி அஞ்சு ரூபா தானே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இயற்கையாகவே கொஞ்சம் இதுவான இது ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுன்னு சொல்கிறீங்க இதுக்கு இவருட்ட அஞ்சு அப்பா அப்பா என்ன சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க பையனை அப்படின்னு அதெல்லாம் இல்லைப்பா புல்லு போட்டாச்சுப்பா இல்லை அவருக்கு அஞ்சு ரூபா குறைச்சிடு என் ஒய்ஃபு கூட வந்து இல்லை நீங்கள் அவ்வளோதான் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு தான் கொடுத்தீங்க இப்போ என்ன அது மாதிரி பண்ணுறீங்க இது ஒயிட் ஷீட்டு தானே இதுவுக்கு எல்லோனா அதிகமாக ஆகலாம் ஏன் அது மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அதுக்கு அவங்க அப்பா அப்படி வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தார் பார்த்துட்டு அவர் சாருக்கு வந்து நீங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவே போட்டு கொடுத்துருந்தார் அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் அசிங்கமாக போயிடுச்சு நீங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டியே போடுங்க நீ கம்பனர் நீ ஒய்ஃப் நான் சொன்னேன் உடனே அவங்க அப்பா நான் இல்லை இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவே போட்டுரு அவருக்கு சொல்லிட்டாங்களா நம்ம கொடுத்துரு அவ்வளோதான் நான் கோச்சிக்கிட்டாலும் நினச்சிட்டு அப்புறம் இல்லை சார் நான் உங்களுக்கு கோச்சிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் என்ன ரேட்டு கொடுங்க இல்லை சார் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் அது உங்களுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வெளியே ஆளுங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி சார் எனக்கு பாருங்கள் சொல்லிட்டு பில் எடுத்து காமிச்சார் நூற்றி நாற்பது ரூபா தான் வாங்குவேன் அஞ்சு ரூபா அடிச்சா போதும் நீங்கள் வேறு எங்கேயும் வாங்க மாட்டீங்களே இந்த ஏரியாவில் எங்கேயாவது சுற்றி பாருங்கள் நூற்றி அறுபது ரூபா கீழே எங்கேயாவது கிடச்சிரா பாருங்கள் அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நூற்றி இருபது ரூபா வாங்கினேன் போய் சொல்கிறாங்க நல்லாவே தெரியும் எனக்கு என் ஒய்ஃப் சொல்கிறா நூற்றி இருபது ரூபா கிடைக்கிது நூற்றி இருபது ரூபா கிடைக்கிது கிடைக்கவே கிடைக்காது சார் நான் வந்து எதிர்த்து உங்ககிட்ட சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணி கோச்சிக்குவீங்க அவங்க போய் சொல்கிறாங்க நல்லாவே எனக்கு தெரியுது நூற்றி இருபது ரூபா கிடைச்சா ஏன் இங்கே வரீங்க நீங்கள் முப்பது கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வரீங்களா கார் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அந்த அம்மா சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து கேட்கலாம் கேட்டால் என்ன ஆகுனா அது தேவை இல்லாமல் இதுவாகும் எங்களுக்கு நீங்கள் வேணும் பத்து வருஷம் வந்துட்டுறீங்க மொத்த மொத்தமாக வாங்கிட்டு போகிறீங்க டேஷ்னரி பொருள் மாதம் மாதம் நீங்கள் ஜோசியம் பார்க்குறீங்க எல்லா விவரத்தையும் சொல்கிறார் உங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும் நீ விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்தீங்கல்ல இன்டர்நெட்டு போய் பார்த்தேன்ல நீ பெரிய ஆளாக இருக்கீங்கல்ல நீங்கள் சொல்லி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்கல்ல உங்களை ஒரு ஆளை விட்டால் என்ன ஆகுனா நீங்கள் எல்லாருக்கும் போய்ட்டு ராங்காக சொல்லுவீங்க அதனால் நான் சண்டை போட விரும்பலை பில்லை பாருங்கள் வேணா நீங்கள் ஃபுல்லாக சுற்றி பாருங்கள் நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு எங்கேயாவது கிடைக்குமா போகிற எவ்வளோ தர மாட்டான் எனக்கு வந்த கிளைண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கணும் பேர் இருக்கணும் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது நீ கொடுக்குறதுக்கு நான் பில்லே போடல பற்றியா நீங்கள் என்னைக்காவது பில்லு கேட்டிருக்கீங்களா இதெல்லாம் வேறு மாதிரி போவோங்க இது எனக்கு நிம்மதியாக வேணுங்க சும்மா வந்து அதாவது ரேட் அதிகமாக விற்று க இ ஓட்டிகிட்டு இருக்க முடியாது கொடுத்தவொடனே போயிட்டே இருக்கீங்க இப்போ அஞ்சு ரூபா இன்க்ரீஸ் ஆனது உண்மை தான் அடுத்த வாட்டி வரும்போது அஞ்சு ரூபா அதிகமாக கொடுங்க இது பழைய சருக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பேப்பரில் போய் பழச புதுசு என்ன இருக்குன்னு அழகாக சொல்கிறார் சார் சொன்ன உடனே எனக்கு அவர் மேலே ஒரு மரியாதை ஏற்படுது இப்போ வேகமானம் எப்படி பண்ணுறாரு பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு ரூபா கூட அவர் என்ன பண்ணுறாரு கிளைண்ட்டை வந்து வெளியில் போகக்கூடாது இதுதான் வந்து இந்த ஏரியா சார் நான் நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே போனீங்கன்னா பேப்பர் எடுக்க கலர் பேப்பர் அதாவது எல்லோ பேப்பர் வந்து இரநூறுவா கிடைக்கும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து நூற்றி நாற்பது ரூபா கிடைக்கும் இப்போ நூற்றி ஐம்பது ரூபா வாங்கிட்டாங்க வேறு எங்கேயும் கிடைக்காதுன்னு குவாலிட்டியான பேப்பர் கரெக்டாக இருக்குது எதுக்குன்னா நமக்கு ஒரு கிளைண்ட்டு வந்து திரும்ப 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 வரணும் அப்படின்னா சமரச மனப்பான்மைங்கிறது இது கம்மியான மார்ஜின் கிடைச்சால போகுது இது ஃபிக்சட் ரேட் இதுதான் சார் இங்கே இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இது கணவன் மனை உறவுகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது பாவம் ஒன்று மூணு ஏழும் போது கணவன் மனை உறவுகள் நல்லாயிருக்கும் தனக்கு சரியான ஜோடியாவில் இருப்பாங்க அதாவது சமூகம் ஏழாவது பாவம் சமூகம் இருக்காங்க நீங்கள் ஏழாவது பாவம் ஒன்று மூணு ஏழும் போதுன்னா கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வேணா நீங்கள் நேராக போயிட்டு திருமணம் சம்மந்தமான புக்கில் ஏழாவது பாவம் ஒன்று தொடர்பு கொண்டா என்ன மூணு தொடர்பு கொண்டா என்ன ஒம்பது தொடர்பு கொண்டா என்ன அப்படின்னு நான் எழுதியிருப்போம் சார் அது படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்து ஒன்பதாவது பாவம் ஒன்பதாவது பாவம் இயற்கை தெய்வ அனுகிரகங்கள் சூழல்கள் உயர்கல்வி ஆராய்ச்சி நீண்டதொரு பழக்க வழக்கங்கள் தகப்பனார் மூலமாக நீங்கள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது அதேமாதிரி இந்த நோய்கள்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அப்பாவுக்கு ஒரு நோய் வந்தால் பையனுக்கு ஒரு நோய் வருமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஒன்பதாவது பாவம் தான் அதாவது என்ன என்ன சொல்லுவாங்க அது குரானிக்கல் டிசீஸா ஜெனட்டிக்கல் டிசீஸா என்ன சார் எரிட்டி தெரியா ஏதோ சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி டிசீஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்
அதாவது பத்தாவது பாவம் கர்மஸ்தானம் பேர் ரெண்டாவது பத்து கர்மம் பேர் கர்மம்னா கடமை பொறுப்பு ஒரு வேலை செய்து ஒரு வேலையை செய்து அதற்கு ஈடாக பணம் வாங்குதல் இதெல்லாம் பத்தாவது பாவம் ஒரு கடமையை செஞ்சுட்டு அந்த கடமைக்கு நிகராக பொருளாதாரத்தை பெறுதல் அது பத்தாவது பாவம் ஒன்பதாவது பாவம் அந்த கடமைக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் எதுவும் செய்யாமல் நமக்கு இயற்கையாக கிடைக்கிறது அது ஒன்பதாவது பாவம் அது வந்து நம்ம இறையருள் சொல்லலாம் அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்போ இறையருள் மூலமாக அதிர்ஷ்டத்தின் மூலமாக ஜாதகருக்கு நிறைய பணம் வருமா நிறைய பணம் வருமா சார் ஓரளவுக்கு தான் வரும் பெரிய அளவுக்கு பணம் வரும் இறையருள் மூலமாக நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்குமா மரியாதை இருக்குமா நல்ல செய்தி கிடைக்குமா நல்ல மக்கள் வருவாங்களா அவ்வளோ இதுதான் சார் அதான் இந்த பாவத்தோடைய காரகம் எதை தொடர்பு கொள்கிறதோ இப்போ ஏழாவது பாவம் மூணு தொடர்பு கொண்டால் எஸ்எம்எஸ் வரும் யார் அனுப்புனான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் காடுங்க உதாரணத்தை சொல்லுங்க ஒம்பது வந்து மூணு தொடர்பு கொள்ளும் போது நம்ம இறைவன் சொல்லலாம் இல்லை சூழல்னு சொல்லலாம் ஒன்பதாவது பாவத்துக்கு சூழல்னு ஒரு காரம் இருக்குது சார் அது டிமாண்டபுள் பாவம் டிமாண்டுன்னா ஒரு காலத்தில் சாஃப்ட்வேர் படித்தவங்க ரொம்ப ஹை சேலரி ஏன்னா அப்போ சாஃப்ட்வேர் பண்ணவங்களும் யாரும் இல்லை புதுசாக இப்போ தான் உள்ளே நினைச்ச உடனே எவ்வளோ எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாலும் ஆளை பிடிச்சி உள்ளே போட்டாங்க இன்றைக்கி எல்லோரும் ஈக்குவலாக வந்துட்டதால் இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு வருது இந்த மாதிரி அந்த டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது பன்னெண்டு பாவத்துலேயும் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்பதாவது பாவம் தான் டிமாண்டு சொல்லுவோம் இயற்கை தரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இறைவனுடைய அனுகிரகம் மூலமாக பொருளாதாரம் கிடைக்காது சுய கௌரவம் கிடைக்கும் ஒன்று மூணு வந்து தகவல் தொடர்பு எழுத்து விளம்பரம் இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஏழு மனைவி சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள்லாம் கிடைப்பாங்க ஒன்பதாவது பாவங்கிறது மீண்டும் அதே பாவ சுற கொள்ளதால் நல்ல சூழல்கள் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் வந்து பொருளாதார ரீதியாக கிடைக்காது அதனால தான் சொல்கிறேன் ஒன்பதாவது பாவம் யாருக்கு வலுத்து இருக்குதோ இங்கே ஒற்றை படை பாவம் தொடர்பு கொண்டால் தான் வலுத்து இருக்கிற மாதிரி கணக்கு இறைவன் எப்போதுமே பணத்தை கொடுக்க மாட்டான் பணத்தை கொடுத்தா கை விட்டுருவோம் எதுவும் சினிமாவில் எதுவும் டைலாக் எதுவும் ஒரு முடியல அந்த மாதிரி சார் அகம் சார்ந்த விஷயங்கள் நல்லா இருக்குன்னு எடுத்துக்கணும் ஒன்பதாவது பாவத்தில் நிறைய காரகம் இருக்குது அதில் அகம் சார்ந்த விஷயங்கள் நல்லா இருக்கும் புறம் சார்ந்த விஷயங்கள் சரி இருக்காது ஓகே அதுதான் நைன் தௌசண்ட் ஓகேங்களா இதுதான் சார் இது வந்து நம்ம மற்ற பாவத்தை நம்ம லஞ்சுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இது காரகங்கள் நம்ம ரொம்ப ஷார்ட்டாகனா எந்த பாவமாக இருந்தாலும் அது ரெண்டு நாலு ஆறு பத்தி தொடர்பு கொண்டால் அந்த பாவத்தின் ரீதியாக வருமானம் ஒன்று மூணு ஏழு பதினொன்று தொடர்பு கொண்டால் அந்த பாவத்தின் ரீதியாக வருமானமும் கிடைக்கும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும் மேலே ரெண்டு நாள் ஆறு பத்து சந்தோஷம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஐந்து போதுனா வருமானம் இருக்காது நாம் அதை நல்லா ரசிப்போம் நல்லா அனுபவிப்போம் உதாரணத்துக்கு ரெண்டாவது பாவம் ஐந்து போதுனா நம்முடைய பணத்தை நாமே அனுபவிப்போம் நம்ம நம்முடைய பணத்தை நம்ம அனுபவிச்சா என்ன சார் ஆகும் வளருமா தேயுமா நம்முடைய பணத்தை நம்ம அனுபவிக்காமல் அப்படியே பொட்டியில் வச்சுருந்தா வளர்ந்துட்டே இருக்கும் அனுபவிச்சுட்டு ஒன்றில்லாமல் போயிடும் அதுதான் இங்கே இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாவமும் ஐந்து ஒம்பதுன்னு தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த பாவத்தில் என்னென்ன காரம் இருக்கோ அதன் ரீதியாக முழுக்க முழுக்க நமக்கு நல்ல என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும் குறிப்பாக அகம் சார்ந்த விஷயம்லாம் நல்லாயிருக்கும் புறம் சார்ந்த விஷயம்லாம் சரி இருக்காது எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொள்ளும் போது அகத்துக்கும் சரி இருக்காது புறத்துக்கும் சரி இருக்காது என்ன மேடம் ஆ ரெண்டு சேர்ந்து வரும்போது இந்த ஃபார்முலா ஒரு தான் பார்ப்போம் அதுதான் நம்ம இப்போ உதாரண ஜாதகத்தை வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ரெண்டு சேர்ந்து வரும்போது இப்போ உதாரணத்துக்கு மூணாவது பாவம் இப்போ ஒன்பதாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டுன்னு வருதுன்னு வச்சுங்களேன் ஆ அது எல்லாம் ஒன்றை ஒன்றை மெர்ச்சி பண்ணிக்க இல்லையா பரவாயில்ல எடுத்துக்கலாம் அதாவது இப்போ இங்கே ஐந்து பதினொன்று வரும்போது மெயினாக ஐந்து ஒம் ஒம்பதுன்னு வரும்போது அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பாவம் மூணு பதினொன்று இருக்கான்னு பார்க்கணும் மூணு பன்னு பதினொன்று இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆனால் அது வேஸ்ட்டு தான் வேஸ்ட்னால் பொருளாதாரத்தை ரொம்ப டவுன் பண்ணிடும் நாங்கள் போய் அதில் சிக்கிக்கும் மனசு வந்து அதாவது ஐந்தாவது பாவங்கிறது நம்ம பழைய ஜோதிட முறையில் அது வந்து நல்ல பாவமாக தான் சொல்லியிருக்காங்க நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா அதை பத்துக்கு எட்டாவது பாவமாகவும் ரெண்டுக்கு நாலாவது பாவமாகவும் பார்க்குறதால ஐந்தாவது பாவமும் ஒன்பதாவது பாவமும் அவ்வளோ சிறப்பு இல்லை இப்படி இருந்தால் சிறப்பு நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த காரகத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டே அவங்க ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஒன்பதாவது பாவம் பத்தை தொடர்பு கொள்கிறதுக்கும் பத்தாவது பாவம் ஒன்பதாவது எட்டு தொடர்பு கொள்கிறது வித்தியாசம் 
ஒன்பதாவது பா பத்தை தொடர்பு கொண்டா இதா சோர்ஸ் இது மேட்டர் என்ன படித்தாரோ அதே தொகையில் பண்ணுவார் படிக்கிறதுக்கு மு படித்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேலை கிடைக்கும் தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் பேர் தன்னுடைய திறமைகள் கரெக்டாக தெரியும் ஈஸியாக வந்து டெவலப் ஆகிட்டே போகலாம் தர்மம் இது கர்மம் வேலையை கொடுக்குற கூட்டு கொடுப்பா ஓகேங்களா அதாவது தர்மத்தின் மூலமாக கர்மம் நடக்குது தானே மூலம் இது இது சோர்ஸ் இது மேட்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது தர்மம் அதாவது இலவசமாக வேலை கொடுக்குது சார் அதாவது ஒன்பதாவது பாவத்துக்கு இலவசம் பேர் சார் எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் இல்லை இலவசம் அப்படிங்கிறது ஒன்பதாவது பாவம் ஏன்னா ஒன்பதாவது பாவத்துக்கு இலவசம் தர்மம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தர்மங்கிறது சமஸ்கிருத வார்த்தை அதான் சார் தமிழ் வார்த்தை இல்லை கரெக்டாக சார் தர்மங்கிறது சமஸ்கிருத வார்த்தை தமிழில் என்ன சார் சொன்னால் அதுக்கு தானம் ஈகை இல்லை இலவசம் இலவசம் தான் சார் தர்மங்கிறது இலவசம்